ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಪಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಿ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಳಿಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರಚನೆಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು ವೃತ್ತ ಪರದಿಯ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳಿಬಹುದು ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಿ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಸಿ ಪಿ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಸಿ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಬೇಕು ತ್ರಿಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸದ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಸಿ ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಈಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅವೆರಡನ್ನು ಅವೆರಡು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದು ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವೇ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆ ಸಿ ಪಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಂದ ವೃತ್ತ ಸಿ ಇಂದ ವೃತ್ತ ಪಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆಗಳಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡು ಅಂದರೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವೆರಡು ಸೇರುವಂತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅದು ವ್ಯಾಸದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿ ಪಿ ವ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವೃತ್ತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಾಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕೇಂದ್ರವುಳ್ಳ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಂದು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಅದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ